ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിൽഡ്രൻ സോ നമ്മൾ എന്താ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയുള്ള ദ സൺ ആൻഡ് ദ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയത് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂ പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോ ഡാഫ് പ്ലാനറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എപ്പോൾ തൊട്ട് ടു ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് സണ്ണായിട്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് ഈസ് മെർക്കുറി ഫാർത്തസ്റ്റ് ഈസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് വേ ക്രീച്ചേഴ്സ് ലിവിങ് ഇൻ ഈസ് എർത്ത് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ സെലസ്റ്റൽ ബോഡി എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ഹൗ യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദ നെയിം ഓഫ് ദീസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ദ ഈസി വേ ഏതാണ് മൈ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ് ഡസ് നട്ട്സ് നൗ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾ ദ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം മൂവ് റൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ഫിക്സഡ് പാർട്സ് ഈ ദീസ് പാർട്സ് ആർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താണ് എർത്ത് യുണീക് പ്ലാനറ്റാണ് പഠിച്ചു വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ യുണീക് പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ലൈഫ് അല്ലേ സർ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫേവറബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് പിന്നെയോ മൂണിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി നല്ല രാത്രി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കി ആരെ കാണാനുള്ള ആ സ്റ്റാർസിനെ നമ്മൾക്ക് വെച്ചിട്ട് പാട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പഠിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല ഏ അപ്പം എന്താണ് ഈ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ഈ സ്റ്റാർസിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി മിന്നിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിന്നുന്ന ആകാശത്ത് കാണുന്ന മിന്നുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ചില സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിന് സ്വയം പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയണത് അതേസമയം ചില സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിന് സ്വയം കത്താനുള്ള ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രകാശിക്കണത് അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കണത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് എന്താ നോക്കാം സം സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് ഹാവ് ദർ ഓൺ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ദേ എമിറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ദീസ് സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിലെ അവരുടെ തന്നെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും അവർ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യണതാണത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എമൗണ്ട്സിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് സം സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദർ ഓൺ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ ആർ ലിറ്റ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ ചില സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിന് സ്വയം കത്താനുള്ള ചൂടോ പ്രകാശമോ ഇല്ല ദ ആർ ലിറ്റ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ അത് അവർ കത്തുന്നത് ഏതെന്ന സ്റ്റാർസ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് അവർ കത്തുന്നത് സച്ച് ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അതിങ്ങനെ ഓരോ ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിയോൺ ലാമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്യോർ പിച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നല്ല കൂരാ കൂരിട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല പാറ്റേണിൽ സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് വേരിയസ് പാറ്റേൺസ് ഫോംഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് അതിൽ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സപ്തഋഷി എന്നാണ് 
സപ്തഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് സെവൻ സ്റ്റാർസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സപ്തഋഷി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉർസ മേജർ ഓർ ബിഗ് ബെയർ പിന്നെയുള്ളൊരു വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഉർസ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സപ്തഋഷി ഈ ഉർസ മേജറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയോ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ വാച്ചോ മൊബൈലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമയം നോക്കാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ സൺ സ്റ്റാർസ് മൂണിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ സമയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻലി സണ്ണിൻ്റെ ഇത് വന്ന വരുന്നത് തലയുടെ മോള് നിൽക്കുമ്പോൾ നട്ടുച്ച ആ ഷാഡോൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് അവർ ടൈം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇത് അവരെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് നോർത്ത് ഏതാണ് സൗത്ത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റാർസിനെ മറ്റേത് ടൈമിനെ ഓക്കെ സൂര്യ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഉദിക്കുന്നതും തലയുടെ മേലെ വരുന്നതും പിന്നെ ഇൽ മറയുന്നതും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ വാട്ട് ഈസ് പോൾ സ്റ്റാർ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഡയറക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെ പീരീഡിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും റോഡിൽ ലൈറ്റും നിയോൺ ബ ലാമ്പും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അവർ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട അത് വെളിച്ചം നോക്കിയാണ് നടന്നിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡയറക്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ നോർത്ത് സ്റ്റാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നോർത്ത് സ്റ്റാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പോൾ സ്റ്റാർ അപ്പം ഈ നോർത്ത് സ്റ്റാറിനെയാണ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന നോർത്ത് സ്റ്റാറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കണം നമ്മൾ പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കണത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് സ്റ്റാർസ് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്താണ് പോൾ സ്റ്റാർ എന്തിനെയാണ് പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആകാശത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ നോക്കൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ